Canal 1. Somos contenido. Muy buenos días, estamos en el programa de Health and Innovation de Canal 1, Somos Contenido. Es un placer dar la bienvenida al eh, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud eh, de Estados Unidos, el ingeniero Toby Clark, también eh, docente e investigador en la Universidad de Vermont, Estados Unidos. Um, it's a pleasure, Toby, to welcome you in this channel, Channel One. It's a pleasure to uh, have your participation in this special week, Health Technology Management Week. So we'll start with the first question. Um, COVID-19 provides opportunities for health innovation and improvement uh, for entrepreneurs, of course. Give us your comments in this regard. Thank you for inviting me for the interview. Um, it's a pleasure to be part of the program. Um, I think COVID-19 has really created a requirement for innovation. Uh, we're under duress, something that uh, we don't have a solution for. Um, we need to find methods for uh, supporting patient care um, related to technology. And uh, it's, just, it's just amazing to me what's been done globally in terms of uh, the innovations that have occurred. Uh, in our part of the United States, our clinical engineers have been able to um, develop methodologies for sterilizing um, respirators and masks that otherwise uh, are in short supply. These are normally uh, single-use masks but uh, we've found methodology to re-sterilize those and reuse those um, that has benefited our region and state. Um, and uh, this is just one example. Uh, another example is other um, personal protective equipment that uh, is required, not only uh, re-sterilization, but the fabrication of those uh, things such as uh, face masks. So you have a mask that covers uh, uh, your face that is uh, clear. Um, those are also in short supply and the engineers have been able to come up with ways of making these masks on 3D printers and uh, producing those uh, at a quantity that is uh, required. Um, in uh, the work that we've done related to World Health Organization and the Pan American Health Organization, OPS in uh, Latin America, um, the requirements have really focused a lot on ventilators. So this is both uh, procurement and evaluation of ventilators that um, are uh, utilized uh, in the Americas. This would be Central America, South America, the Caribbean. Uh, primarily, um, but also uh, evaluating um, emergency ventilators that have been developed specifically for the COVID crisis. So these would be ventilators developed at universities, um, at small businesses, um, by entrepreneurs, uh, inventors that um, serve a basic purpose as a, a ventilator that would be used in emergent situations. So I think in terms of innovation, um, there is a very uh, strong uh, response from clinical engineering and healthcare technology managers. Uh, in terms of entrepreneurship, that is really the next step. Um, at our university, we have uh, developed an emergency ventilator, but it's not just the design of the ventilator and it works, etc. Um, but it's also taking the uh, industry in our region and reaching out to them to manufacture that uh, ventilator very quickly. So it's mm -hmm. not just a single entrepreneur, but it's uh, a group of uh, entrepreneurs that are uh, part of kind of an ecosystem of innovation. It involves uh, engineers, it involves um, the uh, marketing. Uh, we have students that are in, uh, Uh, business management that are supporting the project. We have uh, legal staff. We have um, the, the state of, uh, of Vermont um, and all the uh, business community. So I think that that's really been a, a great opportunity. Uh, and globally, the same thing is happening um, in many, many uh, locations. Uh, um, 
Peru and uh, other countries. Muchas gracias. Thanks. Bueno, eh, el uh, ingeniero Clark comparte muy, muy uh, agudamente cómo esta, esta pandemia ofrece um, un gran, un gran oportunidad para innovación. Eh, prácticamente eh, no solamente responder a la demanda, a la urgente demanda, pero crear soluciones apoyando lo existente, lo nuevo y lo existente. Eh, pone como ejemplos, en el caso de Estados Unidos, los enormes eh, trabajos que, eh, y colaboraciones que se están haciendo para colocar no solamente ventiladores, pero también mm, dispositivos médicos a cargo de, los, eh, de las áreas de salud en el mejor estado y con la mejor calidad posible. Esto ciertamente no solamente eh, lo hace respecto a los dispositivos médicos, sino también a los eh, equipos de protección personal del cuidado, para el cuidado de la salud del personal médico. Y eh, resalta desde el campo de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, cómo también se hacen trabajos para evaluar eh, dispositivos médicos que en este campo de la emergencia están realizándose en diferentes contextos. Entonces, desde el WHO y PAJO, ambos están en, en el equipo en el que está trabajando, evaluando estos dispositivos y las mejores condiciones de seguridad para la emergencia también. ¿no? Que está ahí la pregunta si son eh, cuáles son los mejores para uso único o para reuso de desinfección o para uso con dos pacientes, etc. Desde el punto de vista del emprendedor, pues ciertamente eh, él resalta la, los ejemplos en el caso de Vermont, de Estados Unidos, en el cual eh, los estudiantes, la universidad, pero los empresas y también la... Eh, consultores, eh, stakeholders independientes, están trabajando en equipo para trabajar la producción local de ventiladores, máscaras, equipos de producción. Entonces, él resalta el ecosistema que realmente se está formando a propósito de este contexto como una en, eh, oportunidad para el emprendedurismo, pero no únicamente de estudiantes o de ingenieros, sino el ecosistema. Um, Many thanks for this uh, first uh, answer, Toby. And let's go to the second one. A field technology planning influences the success of achievements regarding clinical engineering. Share with us an example of health technology planning applied to innovation in hospitals. Well, COVID-19 didn't allow um, the clinical engineering and healthcare technology managers much time to plan. But um, outside of that, another example um, that has really worked very well is uh, planning for the connection of medical devices to networks. Um, this is a trend that's been occurring for about 20 years. Um, and this would basically involve the devices that are used for patient care to send their data to be monitored by networks that data would go to an electronic health record, it would go to a um, distribu distribution system that would be throughout the hospital or healthcare system. For instance, uh, x-ray images would be able to be seen in various locations. Um, so this, this trend started uh, in the US when um, the government said we must have an electronic health record and that continues. Um, so the planning of that uh, process involved training uh, the staff uh, of biomedical clinical engineers into you know what is the information technology world all about how do we communicate with them what are the advantages of the integration of medical devices uh, into this converged technology what are the, the issues and immediately the one of the issues that came up is cybersecurity. So the security of the medical device, of the patient data, of the patient themselves, that they may be compromised if there were an attack from a uh, cybersecurity hacker. So, uh, you know, I think that's an example. Um, the planning, again, has involved in training of staff, but it also is uh, the planning of development of the network connections, the network communications on the technical side, the issues associated with uh, proper 
uh, data and uh, standards uh, uh, for that data, um, the planning for um, connections to remote locations um, and what that data would be all about. Um, we have, uh, for example, um, we have a small hospital that their intensive care unit, all their patients are monitored at a uh, larger hospital that's about 50 miles away, um, 75 kilometers away. Um, this uh, is a trend where uh, remote monitoring of even critical patients is taking place. So um, that is, I think, an example for planning uh, that healthcare technology manners, managers have been able to implement. Thank you. Bueno, en esta segunda parte de cómo la gestión de la tecnología y el planeamiento de la tecnología influyen en, en la innovación en el hospital, eh, Toby comparte cuál, cuán importante se hace esto evidente en, en las redes de comunicación, en las conexiones eh, de data, de información eh, para el cuidado de la salud y pone por, como ejemplo muchos eh, temas, ¿no? la telemedicina, telesalud, eh, el manejo de eh, registros electrónicos, eh, todo esto que inició, por ejemplo, la hoja electrónica eh, en Estados Unidos en un tiempo determinado, eh, para ellos ya es una tendencia que cada vez se está desarrollando más y que involucra eh, mucho del trabajo del ingeniero clínico para la gestión de esta tecnología a través de las redes. Eh, por supuesto que muchos otros aspectos están involucrados en, este, en esta eh, innovación y, y estos están relacionados con la seguridad de la data la ciberseguridad, seguridad no solamente de la data de la información, señala Toby, pero también seguridad para el paciente, para establecer que estos avances, esta tecnología no daña de ninguna manera el estado del paciente o detiene el, el proceso de tratamiento o el diagnóstico. Eh, y seguridad, por supuesto, relacionada con los equipos mismos, la tecnología. Y como ejemplo coloca eh, este peligro permanente de hackers, que es solamente uno de ellos, pero que implica mirar eh, el sistema como un conjunto de elementos que hay que eh, analizar y trabajar en, en el modo de un sistema de gestión de tecnología. Eh, ciertamente las profesiones aquí involucradas son nuevamente ingenieros clínicos, ingenieros biomédicos, médicos, enfermeras, tecnólogos, es decir, nuevamente todo el staff de salud que estará a cargo, señala Toby, de eh, también evaluar cuáles son las ventajas en el momento del planeamiento de la tecnología, cuál es el propósito, cuáles son los objetivos esperados, cuáles son los resultados en el contexto especial en el cual esta tecnología remota se va a colocar. Y pone como ejemplo un hospital de Vermont que está situado a 75 kilómetros de distancia de la ciudad, ¿no? de la principal, en la cual esta distancia eh, tiene eh, que asegurar que tanto la información como eh, la comunicación, pero sobre todo la intervención del cuerpo de salud eh, del hospital central esté alineada con calidad, con precisión y sin ningún tipo de daño al paciente. Como él muy bien señala, se trata entonces de planificar y gestionar que la tecnología en salud se dé de la mejor forma en el mejor lugar y con las mejores condiciones. Muchas gracias, Toby. Uh, let's go to the last question of today. Uh, making a comparison analysis uh, between clinical engineering in US and Latin America and the Caribbean. I am making this question in purpose because of the number of years and the excellent expertise you have with all these countries. Um, over the years, do you find some aspects we have in common beyond, of course, the huge differences? Well, I think there are significant differences and I think uh, it comes down to basically the healthcare systems that are within the individual countries. Um, in uh, Latin America and the Caribbean, there's much stronger uh, national health systems. That is kind of the basis of uh, the health systems in the country. Uh, whereas in the U.S. we have many, many different uh, systems outside of uh, the military staff uh, who does have uh, hospital systems within the country. Um, for the most part, it's very independent uh, hospital networks and individual hospitals, very independent. So what that leads to is kind of a much more diverse um, 
uh, group of clinical engineers in the U.S. than there is in, say, Latin America or uh, the Caribbean. Um, you know, probably another country to compare might be China, where you have, um, uh, again, a, a, a large national health system, but you also have uh, a, a government system that um, is very structured. Um, and uh, it has uh, a, a bit of control over um, the uh, population. Uh, there in China, the clinical engineering is very strong. There's been efforts uh, primarily from uh, US and Canada and uh, some other countries uh, in, in Asia uh, that have influenced the Chinese to become a very strong clinical engineering group. Um, there are more clinical engineers that, for instance, are certified in China than the rest of the world combined. Um, and I think that's in part because of the health system and the government. Um, mm -hmm. If we go to uh, Latin America and the Caribbean, um, I think that clinical engineering is starting to develop. Um, U.S. Uh, clinical engineers, we have, uh, the term was uh, developed in more than 50 years ago at this point. Uh, and so there have been clinical engineering departments for 50 years in the United States. Uh, certification of clinical engineering started um, 40 years ago. So um, it's, it's been very uh, developed over that time. Uh, and there is some structure, but still because of the healthcare system, um, there's much more diversity, I think, than perhaps uh, in individual countries in Latin America and the Caribbean. Um, it's very uh, awesome to have uh, in the countries, in uh, particularly uh, Peru and um, Mexico, uh, Brazil, Argentina, Colombia, to have very strong uh, clinical engineering societies within those countries. And these are really starting to develop um, a, uh, not so much the certification side, but more of a, uh, a passion for the field um, where uh, schools, universities are developing biomedical engineers that are moving into the clinical engineering field because they can directly see uh, when they do their work that the patients are benefiting. And you know, that's a strong driver of, uh, of clinical engineering because you're able to see direct patient benefit for the work that you do, whether it's um, you know, helping out a clinician uh, with a uh, technology, a medical device, or it's uh, defining the requirements uh, that are, make it cost effective, easy to maintain, uh, effective for that patient condition. And you can see those results um, right away. Um, even uh, for the technical staff that repair the technology, um, it's very fulfilling to have something that is not functional, make it functional at the benefit of the patients. So um, I think the, the differences are starting to get closer and closer uh, to uh, comparable, um, particularly with the organizations that have developed uh, on the international front that are trying to bring together all the clinical engineers, Latin America, Caribbean, uh, US, Europe, Asia, uh, Africa, and uh, have them uh, work together, share their best practices, uh, and you know develop a, a stronger field for clinical engineering. So um, this is all evolving and it's only gonna get better. Ante la pregunta de qué, eh, teniendo en cuenta las grandes diferencias que hay entre Estados Unidos, Latinoamérica y Centroamérica, eh, ¿cuáles podrían ser algunos aspectos en común que desde el punto de vista de la ingeniería clínica eh, podemos tener en estos diferentes países? Eh, Toby comparte, eh, por supuesto que en Estados Unidos ellos tienen 50 años de creada la profesión, 40 años de creada la certificación de ingenieros clínicos. Esto ciertamente marca una gran diferencia. Otra diferencia que señala es que en Estados Unidos hay una gran diversidad eh, de eh, oferta hospitalaria eh, y la clínica, ingeniería clínica está no solamente representada en el gobierno, el Estado, pero también en... Eh, eh, clínicas y hospitales de manera independiente, privados, 
y en las Fuerzas Armadas, cada uno en Estados Unidos trabajando de una manera muy eh, dinámica, eh, sostenida e independiente también, ¿no? A diferencia de lo que él encuentra en Latinoamérica y Centroamérica, países del Caribe, en donde el, la presencia del gobierno es mucho más eh, eh, fortalecida, establece normas, ¿no? Es, es más... Eh, el control de parte del gobierno es más establecido que en el caso de Estados Unidos, eh, que es más diverso, eh, con las diferencias que pueden haber, por supuesto, entre cada país de Latinoamérica y del Caribe. Eh, y añade a China, en donde tienen también una enorme cantidad de profesionales de ingeniería clínica certificados y que combina, como en Latinoamérica, una muy importante presencia del gobierno que norma esta, esta actividad, esta profesión. China ciertamente tiene las dos combinaciones, una gran cantidad de ingenieros clínicos, pero también una presencia bastante fuerte de parte del gobierno chino. Y eh, la razón por la cual se impulsó mucho la ingeniería clínica en, en China fue a través de la contribución de Estados Unidos y de Canadá, señala. Eh, esta, este proceso eh, del de desarrollo y el impacto de la profesión de la ingeniería clínica en el caso de Latinoamérica y el Caribe eh, Toby lo encuentra en proceso de crecimiento. ¿no? La tendencia es hacia seguir creciendo y en esa tendencia él observa que las universidades están teniendo un rol muy importante y las sociedades profesionales para impulsar. ¿Y por cuál es la razón en el caso de Latinoamérica y el Caribe para darle importancia al rol de la ingeniería clínica? Se ve claramente cuál es el impacto de esta disciplina y esta profesión en, lo, en el desarrollo de, y beneficio de la población a través de la mejor calidad de dispositivos médicos, el aseguramiento de la calidad, el, el trato, tratamiento y diagnóstico del paciente. Todos estos son aspectos que la ingeniería clínica fortalece para mejor. Entonces, como son evidentes estos resultados, el beneficio de la población en esta parte de nuestro mundo, Latinoamérica y el Caribe, empieza a tener cada vez más y más protagonismo la carrera. Eh, ciertamente, eh, la profesión tiene un camino muy importante por desarrollar todavía en Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe, como señala Toby Clark, pero la tendencia es a seguir desarrollándolo porque esto tiene un alto impacto en la población. Eh, muchas gracias eh, en esta parte. Thanks much for your uh, contribution today, Toby, to this program. This program is not just focused for uh, clinical and biomedical engineers, but to all the entrepreneurs and um, population um, related to health and innovation several professions are uh, engaged so i really um, appreciate your contribution today and um, if you have to say some last words it's been a pleasure to be on uh digital channel one and uh with uh rosanna rivas um who i've worked with for many years um and have a uh, very strong collaboration um so muchas gracias todos ha sido una gran satisfacción para Toby Clark eh, contribuir este día con el Canal 1 y con mi persona, eh, con el que venimos trabajando en el Centro Colaborador hace un número importante de años. Y ha sido un placer, dice él, y hasta pronto. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en el próximo programa de Health and Innovation. Muchas gracias a todos. Canal 1. Somos contenido.